د مدني ټولنې یوې فعالې سره خبرې په امریکا کې د وړو سوداګریو اهمیت او د ساینس او ورزش په هکله یو په زړه پورې ریپورټ دا او یو شمیر نور په زړه پورې مطلبونه مو په دې کاروان کې راغون کړي هیله ده چې تر پایه راسره پاتې سئ سلام داود صدیقی از ما شما کاروان تماشا میکنیم برنامه را با گزارش از افغانستان آغاز میکنیم زنان در افغانستان با گذشته هر روز در حال توانمند شدن هستند به خصوص زنان جوانی که بیشتر از هر زمان دیگر برای آینده بهتر تلاش دارند و به همین لحاظ حضور پررنگ در فعالیت های اجتماعی دارند خبرنگار ما رخسار ازمی با یکی از زنان جوانی که رهبریت نهاد جوانان هم فکر را به عهده دارد صحبت کرده و این گزارش را ساخته است. سجی یارمل بانوی جوان است که نهاد به نام جوانان همفکر را رهبری می کند. او از دو سال بدین سو این نهاد را ساخته است. اما فعالیت های مدنی وی از دوران مکتب جریان داشته. او درباره تأسیس این نهاد چنین می گوید. ما یک سلسله کارکرد های خود بر از اونا پیشنهاد کردیم که ما در جریان درس مکتب هم تانستیم کارهایی داشته باشم بعد از اونا برای ما دو سال قبل یک جواز, جواز را دادن که بتانم رسما فعالیت بکنم در قسمت کارهای مدنی سجیه در یکی از نهادهای خصوصی مصروف کار است در عین حال وی محصل دانشکده زبان آلمانی پنتون کابل می باشد او با وجود مصروفیت های زیاد مدیریت خوب پیش برده این امور را دارد چون من باید هم دانشگاه برام و هم بیایم رسیدگی بکنم به کارهای نهاد و همچنان یک وظیفه را انجام بدم از او خاطر نیم روز اونجا میرم کار میکنم بعد از او یک،, یک ساعت دو ساعت خود صرف کارهای فعالیت های نهاد میسازم و بعد از او میرم دانشگاه سجیه برای آینده زنان افغانستان خوشبین است او میگوید با آنکه هر روز چالش های را در مقابل خودش من حیث یک زن تجربه می کند اما انوز هم استوار و محکم برای رسیدن به اهدافش قدم میگذارد حتی اقل راه سبز را یک دریچه را باز بکنم تا که تعداد از دوستایی که امرای ما هستند یک سهولت را بر از اونا مهیا بسازم و من همیشه به آینده امیدوار هستم به گونه ای که اگر من امروز تحصیل خوب داشته باشم اگر من امروز بتوانم از دانشگاه به چیزی که خودم میخوایم فارغ شوم پس فردا حتما یک وظیفه بهتر می داشته باشم زمانی که من وظیفه بهتر داشته باشم درآمد خوب دارم و این درآمد مرا میتونه که کمک بکنه تا یک آینده خوب داشته باشم سجی یارمل برای آینده خود برنامه های بزرگ دارد و می خواهد یکی از زنان رهبر و عامل تغییر در جامعه افغانستان باشد. رخسار زمی، صدای امریکا، کابل اخیرا یکی از سرمایه گذاران با هزینه بیش از 700 هزار دلار امریکایی باشگاه وردشی بالنگ را در هرات ساخته است. در این باشگاه برالاوه مردان روزانه شمار زیاد از خانم ها و خانواده ها ساعت از اوقات فراغت کش را صرف این ورزش جدید در این دورایت می کنند. همکارم فاروق فیزی سری به این باشگاه ورزشی در هرات داده و در مورد این گزارش را ساخته است. اولین باشگاه بولینگ در شهر هرات. با گشایش این باشگاه حداقل باشندگان این شهر چند ساعت را به دور از مشغله های زینی و روحی در اینجا می گذرانند. این بازی برای جوانان خیلی از کشورها یک سرگرمی عادی است. اما در افغانستان جنگ زده که زمینه کمی برای سرگرمی و تفری وجود دارد یک ورزش کاملا جدید است. سرمایه گذاری در بخش درستی انجام شده چون جوانار دور هم جمع میکنه روحیه بر نامیده و جای رو فراهم میکنه در کنار هم بتونن ساعتی از تمام خبرهای بدی که در جامعه میرن دور باشن. ما خود خیلی لذت میبرم با دوستا که اینجا میم و فکر میکنم که اگر دیگه سرمایه گذارا بخوان در ای بخش ها سرمایه گذاری کنن و چیزای جدیدی بیارن به اینجا که قبلا مردم تجربه نکردن ندیدن و فکر می کنم خیلی تاثیر بهتری داشته باشه در روند پیشرفت ما این جوانان از ایجاد این باشگاه نهایت خرسند هستند اینها میگویند رایج شدن چنین ورزش ها نه تنها که از لحاظ روحی و روانی تاثیرات مثبت روی فکر و روان آنها میگذارد بلکه زمینه شناخت بهتر از این گونه ورزش های جدید روز را 
نیز برایشان مساعد می سازد. بعد از بازی بولنگ احساس خیلی راحتی میکنم واقعا روح ما واقعا خیلی راحت شد خیلی احساس, احساس خوشی میکنم احساس راحتی میکنم و خیلی خوشحالم از که در شهر ایرات ای بولنگ کلاب را افتاده در این سالون بر علاوه مردان حالا روزانه شماری از خانم های جوان در تایم های مختلف اوقات خود را در آن سپری می کنند این دختر خانم ها می گویند در جامعه بسته و سنتی افغانستان ایجاد این گونه محلات و رواج دادن همچون ورزش ها می تواند زمینه کشاندن خانم ها را به بیرون از چاردیواری خانه ها نیز فراهم سازد افغانستان هم تا از هر لازه که پیشرفت می کنند خانم به هر عرصه بیاین سهم بگیرن تا ای که ما خود ما هر کسی که بخواد پیشرفت کنه باید از خود شروع کنه پس من خودم که اینجا آمدم هیچ مشکل نیست از نگاه امنیتی از هر لحاظ بسیار راحت بودم و بسیار به من خوشم گذشت و بعد که خانم هم این توصیه رو میکنم که بیاین از هر لحاظ خوب است اینجا شرایط یعنی هیچ مشکل من ندیدم که یعنی به خانم ها بگویم که اینجا مشکل ایجاد کردن مسئولان این باشگاه جدید ورزشی میگویند بان که از عمر این سالون چند ماه بیش نمی گذرد اما به سرعت توانسته علاقه مندان زیادی از قشر زکور و ایناس برای خود پیدا کند فامیل های محترم خیلی زیاد استقبال کردن خیلی زیاد می آین استفاده می کنن. از همه بخش های ما خصوصا از بخش رستورانت ما و بخش بولنگ ما که ما حتی مجبور شدیم بروزهای مخصوصی در هفته فامیلی بسازیم و این چیزی بود که دور از تصور ما بود اولین سالون بولینگ در افغانستان چندین سال قبل در کابل ساخته شده بود و این دومین سالون بولینگ در سطح کشور است که بازینه 700 هزار دلار آمریکایی در شهر هرا ساخته شده و هر روز بر میزان علاقه مندان آن افزوده می شود فاروق فیزی صدای امریکا هرا در امریکا تجارت های خصوصی را که کمتر از 500 نفر کارگر داشته باشد در ردیف تجارت های کوچک می شمارند. در حال حاضر در سراسر امریکا 23 میلیون تجارت کوچک وجود دارد و 54 درصد تمام فروشات در یالات متحده مربوط به همین تجارت های کوچک می شود. در مورد چگونگی تجارت های کوچک در نیویورک توجه کنین به این گزارش. مارکس ورد لینک شرکت بازاریابی ورزشی جوانان به نام جنریشن زیرا هفت سال پیش تأسیس کرد او سه کارمند دارد و حساب پولش می رسد مسئولیت در برابر کارمندان و حوشمند بودن را اساس موفقیت می داند من فکر می کنم مردم می خواند با شرکت های کوچک معامله کنند بار دیگر البته خوش ندارم کلمه چالاک بودن را استعمال کنم ولی چیزی است که تجارت های کلان از تجارت های کوچک می خواهد بنان به فکر من مردم بسیار تشویق شده اند و می دانند که اقتصاد در کجا است و فرصت ها در کجا است و من فکر می کنم که این یک چیز بی نظیر می باشد کریس پلر مالک رستوران سنودونیا در کوینز نیویورک می گوید که دو سال بعد از باز کردن رستوران حال به گرفتن فایده آغاز کرده است بر علاوه قیمت بلند برق اسپلر از دخالت حکومت در تجارتش متعجب شده بود Basically I think it's taxes that that was my biggest lesson employee tax مالیات فکر می کنم بزرگترین درسم بود مالیه کارمندان باید مالیات بیکاری و مالیات بر فروشات را بپردازیم پرداختن همه اینها به خصوص در شروع کاربار سخت است. مالکین تجارت های کوچک که با صدای امریکا صحبت کردند بیمه سیهی را یکی از بزرگترین مصارف و خطراتشان برمی شمارند. تجارت های کوچک که کمتر از پینجاه نفر را استخدام می کنند و پرداخت بیمه سیهی مکلف نیستند. ولی بخاطر که کارکنان را جلب کنند و حفظ کنند بیمه سیهی برایشان به یک ضرورت مبدل شده است. دیوید روسینی که مالک یک شرکت انجینیری می باشد می گوید که فراهم کردن بیمه سیهی بزرگترین و خسته کنترین موضوعی است که وی به آن روبرو شده است. 
We feel it's really important to give our employees health care. We we cover most. ما قسمت عظمی از مصارف صحی آنها را میپردازیم و از ده سال به این طرف که من کار میکنم بیمه صحی هر سال از 20 تا 25 فیصد بالا می رود و هر سال کوشش می کنیم بهترین پوشش را به مناسب ترین قیمت پیدا کنیم و البته این چیزی است که ما کنترل کرده نمی توانیم. It's just something that we cannot control. آخرین پیش بینی اقتصادی که توسط بانک آف امریکا و گروپ سی اف آی صورت گرفته است نشان می دهد که تجارت های کوچک به خوبی به پیش می روند. ولی به گفته سو لونرگن مسئول تجارت های کوچک بانک این پیشرفت توان با احتیاط و خوشبینی است. تجارت های کوچک تا هنوز در بخش مصارف و توسعه دل و نادل هستند که شامل استخدام کارمندان هم می شود. آنها نگران این واقعیت هستند که ممکن حالت دگرگون شود به خاطر که احتمال انفلاسیون مز در آن صورت وجود دارد. در سروی همچنان نشان داده شده است که روحیه تشبس بین امریکایی هایی که بین سال های 1980 و 1990 تولد شدند زنده است. تعداد زیادشان در صدد افتتاح کردن تجارت های کوچک خود می باشند و در مورد اقتصاد بسیار خوش بینند. در این قسمت برنامه نظر می اندازیم بر شماری از رویدات های مهم افته در افغانستان و جهان. بروز پنجشنبه این هفته در حمله انتحاری که بر جمع مظاهره کنندگان مخالف سرپرست ولایت خوز صورت گرفت هجده تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. همایون همایون نماینده مردم خوز در ولیسی جرگنیز در جمع مجروحین بود. بروز چاشنبه این هفته شانزده تن از اعضای باقی مانده کابینه افغانستان به اساس فرمان رئیس جمهور غنی برای گرفتن رأی اعتماد به ولیسی جرگه معرفی شدند. در میان نامزد وزیران جدید چهار زن نیز شاملند. بروز شنبه این هفته قضیه قتل فرخنده رسما از طرف لویت سارنوالی مورد بررسی قرار گرفت و حیعت برای تحقیق این قضیه تعیین گردید. کمیسیون حقیقتیاب بروز پنجشنبه این هفته یافته هایش را اعلام کرد. و در اخبار مربوط به جهان بروز چاشنبه این هفته با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در نایجریا محمد بوهاری دکتاتور سابق نظامی بر رقیبش رئیس جمهور فعلی گودلک جاناتان پیروز شد این نخستین بار است که در تاریخ نایجریا یک حزب مخالف به شکل دموکراتیک کنترل کشور را از حزب حاکم به دست می آورد که نشانه پیشرفت سیاسی و دموکراسی جوان این کشور آفریقای غربی محسوب می شود بر روز چهارشنبه این هفته اداره خود مختار فلسطینی طی مراسم مختصری که در مقر محکمه جنایی بین المللی دایر شده بود عضویت این محکمه را به دست آورد عضویت محکمه جنایی بین المللی بخشی از تلاش گسترده فلسطینیان در جهت فشار آوردن بر اسرائیل است این کار زمان انجام می یابد که پس از به قدرت رسیدن دوباره بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در انتخابات اخیر فرصت ها برای اثرگیری مذاکرات برای ایجاد یک دولت مستقر فلسطینی ضعیف به نظر می رسد. و خبرهایی هم از دنیای ورزش. تیم ملی زیبایی اندام افغانستان برای شرکت در مسابقات آسیا و جنوب آسیا آمادگی می گیرد. فدراسیون ملی زیبایی اندام افغانستان می گوید که قرار است تا دو ماه آینده مسابقات جنوب آسیا در کشور مالدیو و مسابقات کشورهای آسیایی در ازبکستان داشته شود. برای گزینش ورزشکاران برتر افغان برای این مسابقات بر روز چهارشنبه این هفته در شهر کابل میان 470 ورزشکار رقابت آغاز یافت. با گفته مسئولان فدراسیون ملی زیبایی اندام در پایان این رقابت ها 54 ورزشکار برتر انتخاب می شود. و بر روز یکشنبه این هفته استرالیا قهرمان جام جهانی کرکت سال 2015 میلادی شد. نیوزیلند در نخستین باخت جام جهانی بازی های کرکت سال 2015 را از دست داد. این تیم با وجود آنکه که هشت برد داشت در بازی نهایی این جام در مقابل تیم قوی استرالیا به زانو در آمد. نیوزیلند با وجود آن که در دور گروهی استرالیا را در 151 دوش محدود کرده و شکست داده بود در این رقابت نهایی نتوانست از صد استرالیا بگذرد. در رقابت نهایی این جام نیوزیلند نخست به بیتنگ پرداخت اما بازیکنان این تیم یک پی دیگری در 45 آور از میدان حذف شدند و در نهایت به تیم مقابل 184 هدف تعیین شد. آسترالیایی ها توانستند با از دست دادن سه بازیکن نیوزیلند را با تفاوت هفت وکت شکست دهند. 
و این ترتیب استرالیا برای پنجمین بار قهرمانی این جام شناخته شد. کاروان به نظریات شما عرض می گذارد. به همین منظور در شبکه های اجتماعی حضور فعال داریم. در فیسبوک، یوتیوب، وید او ایمیل بلالاری لمکسره به هر زی او هر وقت که اریکن یو بلشوید. کاروان سازی و رندیزون او نیو که پفام که نیسید. دیخبرونی پده برخه که پر هاگو خبرون او پیخ و نظره چاو چه پر طولانی زور سنویو که دیر پاملار نجار کرده. داونی پر طولانی زور سنویو که پر بیلا بیلو سیاسی او طولانی زور پیخ و تبصیری شویدی. خو؟ بسار که دا خبر چه افغانستان دی امن پا کرکیچ که دی سوری عربستان ملاتر توی دی دیر و افغانانو پا هم زن تا عراو لیده پا طولانی دو رسانی که یو شمیر کسانو دی افغانستان دی حکومت دی پریکری پا را وحی سرگنده کرده خو یو شمیر نورو دا اقدام دی افغانستان دی ملی گرتو پر خلاف بلده یا ویلی دی چه افغانستان خپلا لامنیتی گواکونو سر مخده یا او دا بایی پا سیما که ل په نړیوالو خبرونو کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او د ایران ترمنځ د هیواد د اتومي پروګرام په اړه د خبرو په تړاو هم ډېر بحثونه کېږي بله خوا د فرخوندې د وژل کېدو په تړاو لا تر اوسه په پراخه توګه تبصرې کېږي نه یوازې د نن په افغانستان کې بلکې د نړۍ په نورو هېوادونو کې هم د اکثرو افغانانو پر فیسبوک او ټویټر پانو د فرخوندې تصویرونه لیدل کېږي او افغانان په دغه قضیه کې د عدالت د پلی کولو غوښتنه کوي وروستی معلومات چې د دې قضیې په اړه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي دا دی چې هغه کمیسیون چې د ولسمشر غني لخوا د فرخوندې د وژل کېدو د قضیې د څلورو لپاره ګمارل شوی و په یوې مطبعاتي اعلامیه کې ویلي چې داسې هیڅ کوم ثبوت نه دی موندل شوی چې فرخوندې قرآن شریف سېزلی وي او اکثره هغه کسان چې د پولیسو لخوا نیول شوي دي سواد نه لري بل دا چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معینه سیمین حسن زاده هم د هغو څرګندونو په خاطر له دندې ګوښه کړل شوې چې په ټولنیزو رسنیو کې د فرخوندې د وژل کېدو په اړه یې کړې وي همدارنګه د فرخوندې د وژل کېدو په پېښه کې ټولنیزو رسنیو ډېر مهم رول ولوباوه لومړی دا چې د پېښې په لومړنیو شېبو کې دا خبر د ټولنیزو رسنیو له لارې د عامو خلکو لخوا خپور شو بیا وروسته د کابل پولیسو د ټولنیزو رسنیو له لارې د هغو کسانو په نیولو لاس پورې کړ چې په قضیه کې تېر او اوس د همدې قضیې د تعقیب لپاره خلک د همدغو رسنیو له لارې په چارواکو غږ کوي چې دا پېښه له پامه ونه غورځوي خلک وایي چې که ټولنیزې رسنۍ نه وای نو د فرخوندې د وژل کېدو پېښه به هم د ډېرو نورو پېښو په شان چې په افغانستان کې کېږي له پامه غورځېدلې وه همدارنګه له دغې پېښې وروسته اوس په ټولنیزو رسنیو کې او په ځانګړې توګه پر فیسبوک یو شمېر مشهورو پاڼو په زیارتونو او نورو ځایونو کې د تعویزګرو پر وړاندې یو کمپاین پیل کړی د دغو پاڼو چلونکي د تعویزګرو د لوحو انځورونه خپروي او له خلکو غواړي چې په دې شان تعویزګرو اعتماد ونه کړي همدارنګه دا اونۍ د افغانستان د مشرانو جرګې د ودونو د تنظیم هغه مصاحبه تایید کړه چې په ودونو کې یو لړ محدودیتونه راولي دا خبر هم په ټولنیزو رسنیو کې د ډېرو افغانانو پاملرنه جلب کړه په دې اړه ډېرو افغانانو مثبت غبرګون څرګند کړی خو خو یو شمېر کسانو دا هم ویل چې پلی نه شي قانون که هر څومره ښه وي ګټه نه لري او د دې اونۍ په زړه پورې انځور یو افغان تنکی ځوان ښيي چې بیل په لاس کې لري او کار کوي او تر څنګ یې یو سرتېره پر ځمکه پروت دی او امنیت ساتي دغه انځور د کاروان د فیسبوک مینوالو خوښ کړی او ډېرې تبصرې پرې کړي دي چې من نه ترې کوو دا اوس زما لنډه کتنه چې پر ټولنیزو رسنیو مې درلوده او د یادونې وړ ده چې تاسو د کاروان خپرونه او نور بېلابېل په زړه پورې مطلبونه زموږ د فیسبوک پر پاڼې کتلی شئ مننه فیزیوتراپیستان له هغو ناروغانو سره د مرستې لپاره چې عصبي یا اورتوپیدیک معیوبیت لري په خپلو عضلاتو باندې د بیرته کنترول د ترلاسه کولو لپاره له بېلابېلو وسیلو کار اخلي په دې ریپورت کې به وګورو چې یو روبات په څه ډول له فیزیوتراپیستانو سره په دغو کارونو کې مرسته کوي له زخمي کېدو وروسته د قوت او نرمښت د بیرته ترلاسه کولو لپاره ډېر وخت له فیزیوتراپي څخه کار اخیستل کېږي د هغو اندامونو فیزیکی حرکت چې ډیر وخت ورڅخه کار نه وي اخیستل شوی د درملنې د پروسې مهمه برخه ده 
د اګزوتیک په نامه یوې پولنډي کمپنۍ د لونا په نامه یو روبوت جوړ کړی چې د فیزیوتراپۍ له پروسې سره مرسته کوي او فیزیوتراپانو ته د ناروغانو د روغتیایي حالت د پرمختګ په اړه معلومات برابروي لونا د ناروغ په عضلاتو کې د برق له جریان د سنجولو له میتود یا الکترو مایوګرافي څخه هغه وخت چې ناروغ خپل لاسونه یا پښو ته حرکت ورکوي د برق د جریان د معلومولو لپاره ګټه اخلي د اګزوتیک د کمپنۍ رئیس میخایل میکالسکي وایي د عضلاتو د هغې برخې د کلکوالي پیدا کول چې په سترګو نه لیدل کېږي له فیزیوتراپیستانو سره مرسته کوي چې د فیزیوتراپۍ رژیم ښه کړي موږ د ناروغۍ د پرمختګ داسې یو مرحلې ته رسیږو چې د عضلاتو کلکوالی نه شو لیدلی خو په ماشین دغه سیګنالونه لیدلی شو لونا کولی شي چې کشف کړي او په دې توګه کله چې مغز عضلې ته د خوشي کولو یا نرمولو سیګنال استوي موږ یې لیدلی نه شو خو لونا یې کشفولی شي لونا دغه سیګنالونه کشفوي او عضله حرکت کولو ته هڅوي داسې چې دا کار په طبیعي ډول کېږي تاک یک به ناتورانی بو تو وکنیوانه لونا هم دارنګ ماشومان ته فیزیوتراپی چې له مکرر حرکات او استډی شوی په ساعتیری بدلوی دوی ته اجازه ورکوي چې گیم او وهی پرتل دی چې خبر وی خپل عضلو ته حرکت ورکوي زین وختونه یو فضایی راکیت وی زین وختونه توپونه ولی زین وختونه خامار آلوزوی په هر صورت ماشوم غواړي چې گیم وګټي غواړي ختم کی خو په خط کې تمرین کوي که هم لونا اوس صرف یو نمونه دی د اګزوتیک کمپنۍ په پام کې لري چې د کال په وروستیو کې د خرڅلاو وړ او منظم روبات خرڅلاو ته وړاندې کړي ډېرې کوچنۍ نجونې نانځکې ګلان شاپرک او کوچني اسان خوښوي یو ډېر شمېر یې بیا موټر روباتونه ډایناسورونه او فضایي راکټونه خوښوي خو د نجونو ډېر کالي بیا یوازې د ګلانو شاپرکونو او اسانو په نقشونو ښایسته شوي وي دلته په متحده ایالاتو کې دوه میند و تصمیم نیولی داسې جامعې تولید کړي چې د نجونو د خوښې ټول شیان کې انځور شوي وي نور تفصیل په دې ریپورټ کې دا شپه کلنې بېله خوښېږي چې د لیګو له بلاکونو څخه کورونه او موټر جوړ کړي زما نانځکې او ډایناسورونه خوښېږي له همدې امله د هغې په کمیس کې د ډایناسور نقشونه دي د هغې ملګری پینی هم د لیګو بلاکونه خوښوي ما خوښېږي چې لارۍ جوړې کم د دغې څلور کلنې نجلۍ همدارنګه ګلابي او ارغواني رنګونه او هغه کمیس چې همدا اوس یې اغوستی خوښېږي هغه یې له اغوستو ډېر خوند اخلي ډېر روښانه دی راحت دی او ځانګړی هم دی ځانګړی په دې خاطر دی چې د ریاضکي سمبول پای یوه نمونه لري د پینی مور ترامانتونه وایي دغه ډیزاین د ریاضي په اړه بحث کولو ته لار پرانیزي د پای او ډایناسور نقش لرونکي کمیسونه د پرنسس آسم په نامه د جامو د تولید د کمپنۍ تولید دی د دې کمپنۍ مؤسسه ریبیکا ملسکي وایي د دوی کمیسونه د هلکانو د جامو ځینې ډیزاینونه هم کاروي زه فکر کوم که یوه جلی داسې یو کمیز اغوندې چې د ساینس نښه ورباندې وي نو په دې سره هغه دا ښيي چې د ساینس سره علاقه لري هغه دا وایي چې ساینس په هغه اندازه چې په هلکانو پورې اړه لري په نجونو پورې هم اړه لري دا ټول هغه وخت پیل شول چې دوه کاله مخکې ملسکي غوښتل خپلې دوه کلنې لور ته جامې واخلي خو لور یې له کمیس پرته نور د هر څه له اغوستو ډډه وکړه هغې د خوب کالي د هلکانو له برخې راواخیستل ځکه لور یې روباتونه لارۍ موټر او فضایي راکټونه خوښوي یو ورځ په مغازه کې د نجونو د کالیو له برخې تېره شوم ځان سره مې فکر وکړ چې موږ باید د دغو ښایسته کالیو یو ډول جوړ کړو چې روبات یا ډایناسور ورباندې وي ځکه هغه به یې واغوندي د هغې به خوښ شي یو څوک باید دا کار وکړي ښایي زه دا کار وکړم د هغې ملګری ایوا ست کلیر او منله چې دا باید کار وکړي او په دې توګه کاروبار رامنځته شو د دوه ماشومانو مور او ښوونکې ملسکي او د څلورو ماشومانو مور او وخت وروسته د ویب پراختیا ورکوونکې ست کلیر سره یو ځای شوي او د شنبې په ورځو یې کار پیل کړ دوی له داسې ټوکرو کار واخیست چې په لاریو الوتکو مانوګانو او اتومونو ښایسته شوي دوی همدارنګه د وانګو او مانت د اثرونو له مخې کالي تولید کړل زه او ربکا معمولا زموږ د کور په لاندې منزل کې کینو او کار کوو ربکا پرې کول کوي او زه ګنډل او دی حتی ورسیدو چې په یوه ساعت کې څلور دانې هم ګنډو د لومړۍ جوپې او یا دانې تولید شوي کمیسونه د ست کلیر د کلیسا په بازار کې وپلورل شول نو د کاروبار بنسټ ایښودونکي اړ شول چې خپل کاروبار آنلاین کړي هلته یې هم کالي ډېر ښه خرڅ شول 
سرعت سره خرج شول چې موږ نور په کافی اندازه ژر نشو تولیدولی پریکړه مو کړه چې همدا یو وخت چې فابریکې ته لاړ شو او په دې توګه دوی د کیک ستارتر په نامه په آنلاین بڼې د چندې په راټولولو پیل وکړ دوی په څو ورځو کې خپل هدف ټاکل شوی پیسې چې پنځه دیرش زره ډالر وو راټولې کړې او په ټوله کې یې د دوه لکو او پنځلس زرو ډالرو د مرستې ژمنه یې ترلاسه کړه زموږ لویه ننګونه دا ده چې په څه ډول په هغومره سرعت چې خلک یې غواړي کاروبار ته وده ورکړو د پرنسس آسم بنسټي ایښودونکي هیله من دي چې خپلو تولیداتو ته د بېلابېل عمر لرونکو نجونو لپاره د علاقې وړ کالیو په تولید سره پراختیا ورکړي کاروان با قصه های واقعی در مورد موضوعات حقیقی و با مردمی که کوشش می کنند در جهان تغییر را با وجود آورند نزد شما می آید. ستاسو جون، هیلو او خوبونو تا نوی رن آور بکی. کاروان حسکوی لدیر و کشنی و او شخصی که سوز خواه چه کولیشی موسر یو زایکی تاسو تخبر درکی. کاروان ارتباط شما با جهان. ماشومان د ساینس په هکله له ښوونکو، له تلویزیون او له موزیمونو څخه په لیدنو معلومات ترلاسه کوي. همدارنګه د ساینس په هکله له ورزش څخه هم زده کړې کېدای شي. په دې وروستیو کې په لاس انجلس کې د یخ په سر د هاکي د لوبې یو نندارتون جوړ شوی و چې په دغه ریپورت کې تعلیمي اړخ ته کتنه شوې. زاوی استکاک او لمرکز څخه د فرار قوه. د ساینسي احساساتو زده کړه د لوبې له ګټلو سره مرسته کوي د لاس انجلس د ساینس په ډیسکوري کیوب مرکز کې د یخ پر مخ د هاکي په نندارتون کې ځوان نندارچیان هڅول کېږي چې د کمپیوټري ګیمونو او نورو فعالیتونو له لارې د سپورت علم یا ساینس زده کړي دغه نندارتون د ایلی کینګز په نامه د هاکي د یو مسلکي روبډلې لخوا وړاندې شو د هاکی لوبه زموږ خوښېږي موږ له کوچنیوالي د هاکی لوبه کړې او اوس یې هم هره ورځ کوو نو لازمه ده چې له ماشومانو سره یې شریکه کړو دا د ساینس یو ډېر ښه مرکز دی موږ فکر وکړ دا فرصت پیدا کړو چې ماشومان وپوهېږي یخ څنګه جوړېږي توپ څنګه وویشتل شي او څنګه کولی شي چې ګل ساتونکی شي ګل ساتونکی څه ډول احساس کوي د زمبونی کار څوک کوي دا ډول ټول واړه شیان دلته زده کوي په واقعیت کې چې ډېر عالي دی د ډیسکوري ساینس بنسټ مسؤول جو اډمز وایي دغه نندارتون یو سخت بنزمون ته د ورننوتو ښه لار ده ساینس سخت مضمون ده یو سخت مضمون ده چې شاګردان یې باید په صرف کې زده کړي دوی باید دا شی مطالعه کړي په خپله نه زده کېږي له همدې امله موږ له سپورت څخه او له ټولو مشهورو لوبغاړو او نورو کرکټرانو څخه استفاده کوو چې وکولی شو ساینس ته ژوندی بڼه ورکړو او دا هغه څه دي چې نن یې موږ دلته کوو ماشومان هم دلته پر اکو خوشاله وو له یخ څخه مې خوند واخیست او پوه شوم چې معمولا شپږ ویشت درجې وي او په څومره سرعت سره تاسو په خپلو لاسونو سره له رېږدېدو سره عکس العمل ښودلی شئ او غږ او روښنایي او دا چې توپ په څومره چټکۍ سره ځي ډېر خوند یې وکړ زما له ګل ساتونکي څخه دفاع کوونکي خوښ شول او دا مې هم خوښ شول چې څنګه شوټ کولی شي ډېره جالبه ده چې څه ډول دفاع وکړي او درته ویل کېږي چې دفاع مو کړه که ګول شو داسې ده لکه چې د لوبو په واقعي میدان کې ویډیو ګیم کوي د ټولو عمرونو نندارچیان کولی شي په دغه نندارتون کې د هاکي په هکله معلومات ترلاسه کړي دا و دې ونې کاروان هیله ده چې د خپرونې ټول مطلبونه مو د پام وړ ګرځېدلي وي د خپرونې په وروستیو شېبو کې غواړم یادونه وکړم موږ د خپرونې د لارښوالي لپاره ستاسو د وړاندیزونو او نیوکو په تمه یو تاسو د انټرنټ له لارې تل کولی شئ زموږ خپرونې په یوټیوب فیسبوک او د امریکا واک په ویب پاڼو کې وګورئ او په اړه یې خپل نظر ولیکئ هیله ده چې تل له سره مال اوسئ تر بیا الله